அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா பபிள் சார்ட் அல்கார் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் வித் கோடோட நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூசிங் ஜாவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸை நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனுடைய பிளே லிஸ்டோட லிங்க் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ நம்ம சர்ச்சிங் அல்கார் தம்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ லீனியர் சர்ச் பார்த்தோம் பைனரி சர்ச் பார்த்தோம் இப்ப நம்ம சார்டிங் அல்கார் தம்ஸ் ஸோ சார்டிங் அல்கார் தத்தோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா அரேஞ்ச் எலமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் எலமெண்ட்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இதோட இன்புட் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு அரே தான் இருக்கும் ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா அரேல தான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஒரு இன்புட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி லெவனு ஃபிஃப்டீனு டுவெல்லு செவன்டீன் அண்ட் டென்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்குது என்கிட்ட இப்ப நான் இந்த பபுள் ஷார்ட் அல்கார் தான் அப்ளை பண்ணதுக்கு அடுத்து எனக்கு அவுட்புட் என்ன இருக்கும்னா இது எல்லாமே எனக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கும் டென்னு லெவனு டுவெல்லு ஃபிஃப்டீனு செவன்டீன் ஸோ இது எப்படி நடக்குது ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்வாப்பிங் பேஸ்ட்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து நடக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் எலமெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும் அட்ஜஸ்டன்னா பக்கத்துல பக்கத்துல எலமெண்ட் இப்ப பிப்டீனையும் இந்த லெவனையும் வந்து கம்பேர் பண்ணும் ஸோ பிப்டீன் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டரா இருக்குது லெவனை விட ஸோ இது வந்து ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் பிப்டீன் இங்க போவோம் ஸோ லெவன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க வரும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்வாப்பிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்வாப்பிங்கோட லாஜிக் உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் ஸோ இது நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம் நம்ம பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஸ்ல இப்ப ஏட வேல்யூ டென்னு இருக்குது பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின் இருக்குது இப்ப நான் அதை ஸ்வாப் பண்ணணும்னா நிறைய மெத்தட் இருக்குது நம்ம வந்து ஃபேமஸான ஒரு மெத்தட் இருக்குதுன்னா தேர்ட் வேரியபிள்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ தேர்ட் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அது வந்து டெம்பரரி வேரியபிள்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நியாயமா பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏவோட வேல்யூ தூக்கி பிக்கு போடணும் பியோட வேல்யூ தூக்கி ஏல போடணும் ஸோ ஏவோட வேல்யூவை பியில போட்டுட்டேன் பியோட வேல்யூ தூக்கி ஏல போட்டுட்டேன் இப்படிதான் உங்களுக்கு பண்ண தோணும் இப்படி பண்ணா என்ன வருதுன்னு பாக்கலாமா ஏவோட வேல்யூ டென்னு ஸோ அந்த டென்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிக்கு போயிடும் ஸோ பியோட வேல்யூ இப்ப டென்னு டுவெண்ட்டி இல்ல இப்ப பியோட வேல்யூ டென் ஓகேவா இப்ப அந்த பியோட வேல்யூ ஏக்கு போகுது ஸோ அந்த பியோட வேல்யூ டென்னு ஏவோட வேல்யூ டென் ஸோ ஏ பி ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா டென்னு வந்துருது ஸோ அந்த பியோட ஒரிஜினல் வேல்யூவை நம்ம லாஸ்ட் பண்ணிடுறோம் புரியுதா ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது ஸோ இது உங்களோட புரிதலுக்கு தான் நான் வந்து சொன்னேன் ஸோ இது மூலயமா நீங்க குழம்பிக்க வேணாம் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து பாக்கலாம் என்ன பண்ணுவோம்னு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு இந்த ஏவோட வேல்யூ இருக்குது இல்ல அதை நான் வந்து ஒரு வேரியபிள்ல நான் காப்பி பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ டீன்னு வச்சுக்கோங்க டீல இப்ப ஏவோட வேல்யூ இருக்குது ஓகேவா இப்ப ஏ கிட்ட வந்து பியோட வேல்யூ வந்துடும் ஸோ பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டியா ஸோ அப்ப ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு வந்துடும் இப்ப பி வந்து ஏவோட வேல்யூ எடுக்க முடியாது எடுத்துச்சுன்னா பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பல அந்த டெம்போட வேல்யூ எடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்ப பாருங்க டெம்போட டெம்ப் வந்து ஏ வேல்யூ எடுக்குதா அப்ப டெம்ப் கிட்ட டென்னு இருக்குதா பியோட வேல்யூ ஏக்கு போயிடுதா ஸோ பியோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஏக்கு போயிடுச்சா இப்ப பி வந்து டெம்போட வேல்யூ எடுக்குது டெம்போட வேல்யூ என்னப்பா டென்னு ஸோ இதான் என்னோட அவுட் புட் ஸோ இன்புட் என்னது டென் டுவெண்ட்டின் இருந்துச்சு அவுட் புட் என்னது டுவெண்ட்டி டென் ஸ்வாப் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்வாப்பிங் லாஜிக் ஸோ இந்த லாஜிக் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம வந்து பபுள் ஷார்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜென்ரலா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அது பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு கோடிங்ல எப்படி அது பண்றதுன்னு நான் வந்து சொல்லித்தரேன் ஓகேவா இப்ப ஒரு சில எலமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் சின்ன எலமெண்ட்ஸ் ஆகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி டென்னு டுவெண்ட்டி பிப்டீன் இப்படி எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய இது இப்ப ஹைட்ரேஷன் நாலு எலமெண்ட் இருக்குது நல்லா பாத்துக்கோங்க நாலு எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ இப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட் நான் வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ தேர்ட்டியும் டுவெண்ட்டியும் ஸோ தேர்ட்டி வந்து பெருசா இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி இஸ் கிரேட்டர் தன் டென் ஸோ அப்படி கிரேட்டரா இருக்கும்போது நம்ம ஸ்வாப் பண்ணணும் ஓகேவா ஸ்வாப் பண்ண என்ன வரும் டென்னு தேர்ட்டி இது ஆசிட்டிஸ் தான் வரும் ஓகேவா இப்ப இந்த ரெண்ட நம்ம கம்பேர் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கிரேட்டரா தான் இருக்கு ஸோ டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பிப்டீன் இப்ப அதே மாதிரி இந்த ரெண்ட நான் வந்து கம்பேர் பண்ணுவேன் ஸோ பண்ணும் போது டென்னு டு
ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல எந்த எலமெண்ட்டும் நம்ம வந்து லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால நம்ம ஃபுல்லா பண்ணுவோம் செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு எலமெண்ட் எனக்கு வந்து லார்ஜஸ்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணிப்பேன் அந்த ஒரு இதை மட்டும் நான் அவாய்ட் பண்ணிப்பேன் ஸோ தேர்ட் ஹைட்ரேஷன் நான் போகும்போது எனக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் எனக்கு ஆல்ரெடி சார்டட் ஆயிருக்கும் ஸோ இதை நம்ம கோடிங் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ நம்ம டேரக்டா நம்ம கோடிங் வந்துடலாம் ஓகேவா ஸோ அவ்வப்போது நம்ம இங்கேயுமே வரலாம் ஸோ நான் வந்து நியூ கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பபுள் சார்ட் ஓகேவா வழக்கம் போல நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு இன்புட் வாங்கிக்கலாம் ஒரு அறையில இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏதோ ஒரு இதை நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் டென்னு ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ்டீனு செவன்டி ஃபைவ் ஏ ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இப்படி ஏதோ ஒரு ரேண்டம் நம்பர்ஸ் நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம பபுள் சார்ட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ பபுள் சார்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்துச்சுன்றதை நான் ஒரு வாட்டி நான் பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஸோ நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஜென்ரலாக லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா ஃபாரன் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களா ஜென்ரலா ஸோ ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ இஸ் லெஸ் தேன் ஏ டாட் லென்த் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லென்த் ஏ ஆஃப் ஐ ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதில் எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது பட் எதுக்கு ரெண்டு லைன் நம்ம போட்டு நம்ம டேரக்டாகவே நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா அரேஸ்ன்ற கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரேஸ் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் டூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூடில் பேக்கேஜ்ல வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்ப நான் பிரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு அதே இது எனக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆயிடும் இப்ப நம்ம வந்து சார்டிங் அல்கார் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ இஸ் லெஸ் தேன் ஏ டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன் ஏன் சார் லென்த் மைனஸ் ஒன் போடுறீங்க அப்படின்றத நான் வந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப என்கிட்ட ஒரு மூணு எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென்னு சரி நம்ம வந்து சாட்டட் ஆர்டர்ல இல்லாம எடுத்துக்கலாம் டுவெல்லு ஃபைவ் செவன்டீனு டுவெண்ட்டி இப்ப நான் மூணு எலமெண்ட்டை மட்டும் நான் வந்து சா இது பண்ணா போதும் சார்ட் பண்ணா போதும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு நாலாவது எலமெண்ட் எனக்கு வந்து சாட்டடாக தான் இருக்கும் இன்னும் சிம்பிள் வச்சுலாம் நான் என்ன சொல்லலாம்னா இப்ப என்கிட்ட ஒரே ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது டென்னு அப்படி ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது சார்ட்டடாக தானே இருக்கும் ஸோ அப்ப இங்க நான் மூணு எலமெண்ட்டை நான் வந்து ஸ்வாப் பண்ணா போதும் இப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனோட முடிவுல எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி இங்க வருமா அடுத்து செவன்டீன் இங்க வருமா அடுத்து டுவெல் இங்க வருமா அடுத்து ஃபைவ் இங்க இருக்கும் நம்ம நோ நீட் டு பர்ஃபார்ம் இந்த ஒரு எலமெண்ட்டை வச்சு மட்டும் நம்ம பண்ண தேவையில்லை திரும்ப பபுள் சார்ட் அதனால இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ அதனால தான் அங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஐ பிளஸ் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னர் லூப் பாத்தீங்கன்னா கம்பேரிஷனுக்கு இன்ட் ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே இஸ் லெஸ் தேன் ஏ டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க ஒரு மைனஸ் ஐ நம்ம வந்து போடுவோம் ஏன் சார் மைனஸ் ஐ போடுறீங்கன்னு நீங்க வந்து கேட்கலாம் நம்ம இங்க படிச்சோம் பாத்தீங்களா இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனோட முடிவுல எனக்கு லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட் எனக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் போகும்போது இதை நான் கம் எடுத்துக்கவே மாட்டேன் என்னோட சர்ச் ஸ்பேஸ்லேயே நான் இதை மட்டும் தான் நான் வந்து எடுத்துப்பேன் இங்கே பாருங்க இங்கே நம்ம ஃபிஃப்டீனையும் தேர்ட்டியும் நம்ம கம்பேரே நம்ம பண்ணலை இங்கே டுவெண்ட்டி வரும் அஃப்கோர்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியும் நம்ம கம்பேர் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா மைனஸ் ஐ நம்ம வந்து பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இப்போ இந்த இதில் இருக்கும்போது ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குமா ஸோ நீங்கள் மைனஸ் ஜீரோ போட்டாலும் உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சோ இருக்காது அதனால் நம்ம ஃபுல்லாக தான் போவோம் இங்கே இது பண்ணும்போது ஐயோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்குமா ஸோ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு இது நம்ம வந்து குறைக்கிறோம் ஸோ அடுத்த ஹைட்ரேஷன் போகும்போது ரெண்டு இது ஆயிடுமா ஐயோட வேலை டூவா இருக்குமா ஸோ மைனஸ் ஐ இருக்குமா அப்போ மைனஸ் டூ ஸோ ரெண்டு இது நம்ம பண்ண தேவையில்லை அதுதான் இது இப்ப நம்ம சாதா இது இதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இஃப் ஏ ஆஃப் ஜே இஸ் கிரேட்டர் தன் ஏ ஆஃப் ஜே பிளஸ் ஒன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏ ஆஃப் ஜேனா ஒன்றும் இல்லை இது ஜேன்னு வச்சுக்கோங்க ஜே பிளஸ் ஒன்னா அடுத்த எலமெண்ட் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஸ்வாப் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஸ்வாப்பிங் லாஜிக் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லி கொடுத்தாச்சு அதனால ரொம்பவே ஈஸிய
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு எஃபிஷியண்டான ஒரு சார்ட்டிங் அல்காரிதம்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ மேர்ஜ் சார்ட் குயிக் சார்ட் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபிஷியண்டான ஒரு சார்ட்டிங் அல்காரிதம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த பபுள் சார்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வியூவராக இருந்தீங்கன்னா ம